So, liebe Leute von heute, herzlich willkommen zurück hier bei Honkai Star Rail für die Playstation 5, wo wir nun das Finale von Hektik und Trubel in der Aurum Allee auf jeden Fall mit wieder im Geschäft Teil 4 abschließen werden. Zuerst natürlich holen wir uns mal wieder ein paar Snacks, dann kommt nachher wieder eine Debatte und dann werden wir auf jeden Fall die letzten drei Gildenmarken kriegen. So viel ist auf jeden Fall klar. Nice. Miss Secretary asked me to prepare some refreshments for you earlier. Make yourselves comfortable. I'll bring them out shortly. Das große Tantchen hat ganz herzlich eine Tüte voller Essen zum Mitnehmen für dich gepackt. Und so nimmt die Geschichte seinen Lauf. So, bevor die Verhandlung beginnt, möchte uns der Präsident noch was mitteilen. Warum fühlt es sich an, als hätten wir es hier mit einem echten Fiesling zu tun? Was für eine lange Reise. Das war eine ziemlich lange Reise. Der ganze Weg hier zu kommen erfüllt, äh, von wirk erfüllt einem wirklich mit einem vierzigen Gefühl. Gefühl. Dafür ist noch zu früh. Warte, bis wir gewonnen haben. Wir sehen uns am Maschinenladen. Okay, wir sehen uns dort. Tja, auf geht's. Mit Snacks im Gepäck. Zur letzten Runde. Mr. President, they've arrived. You forgive me for not shaking hands. Ach, kein Ding. I must admit, I didn't expect much when Ming Shi first brought you to me. I thought you were just another group of strangers who meant well, but wouldn't make a difference. To my disbelief, not only did you manage the lease, but you stayed to convince others, including me, that our cause is one that is worth fighting for. Even now, it's hard for me to imagine how you are going to win the bidding. As slim a chance as we have, there is still hope. Keine Bange, wir schaffen das. Go. And may good tidings come with you when you return. Ja gut, überprüfe dein Verhandlungsmaterial und sprich mit Ming Shi. Äh, haben wir das? Hm. Ich weiß nicht, haben wir das Verhandlungsmaterial dabei? It's getting late. Where to now? Mit hoher Wahrscheinlichkeit kriegen wir es erst gleich. It never struck me that someone as humble and kind as Xiao Han would work together with the likes of Scott. Before I met Xiao Han, I always imagined everyone at the IPC would be like Scott, overbearing and dodgy. Now I understand, the IPC has many faces. Palace of Astrum is up ahead. Ready? Äh, ja, bereit. Gibst du mir das Material? Let's do this. Before we place our bid, let's go over our key points again. Gut, Bieter Auktion der Gilde. This is the Kaution. most tangible achievement of our Alley Revival Project. It demonstrates that the Alley still has plenty of life in it. Having enough funding to back up our bid is key to competing with the IPC. Das Kooperationsevent mit das höchste der Gewürze? Because of the crossover meal deals, the Alley has seen an uptick in customers. It goes to show that the Alley still lives up to its name as one of the best food destinations. Geschäftliche Meinungsumfrage zu Aurum Allee. The president conducted a poll to gather the shop's opinions on the future of the Alley. More and more shops have voiced their support for the guild. And expressed their confidence in our revival project. Gut, dann habe ich alle Unterlagen sorgfältig gelesen oder auch mir angehört. Let's go. The bidding is about to begin. Tja, dann wollen wir mal. On behalf of the Skyfaring Commission, I am invited to host the public bidding of the Aram Alley Commercial District. With members of all parties present, the proceedings may begin. I hereby ask all parties to submit your support documents for evaluation. 
The documents should include scope of business, ratio of contributions, and registered capital. Okay, dann haben wir jetzt hier schon mal die passenden Mittel. Bieter Kaution der Handelsgilde der Auromele. Die Himmelsreisekommission bestätigt die Unterlagen aller Parteien, die Auswertung der Angebote beginnt. Wir werden sowas von gewinnen. Es wird wohl niemanden überraschen, dass die IFK und die Handelsgilde die einzig verbliebenen Anwär Anwärter sind. Representatives of all parties, please be ready to brief the review committee on your business plans. By personal request of the committee, a discussion session will be added to allow all participants to raise and answer questions. Okay, sie macht es uns nicht leicht. Indeed. Xiao Han is eloquent and knows exactly what he wants. Not to mention the funding he gets from the IPC. It will be an uphill battle. That said, this is also our chance to make a strong case for ourselves. Xiao Han, whenever you are ready, tell us about your plan for Aramali. The debate begins. Members of Aramali Merchant Guild, I hope you're all keeping well. By utilizing the dock, the guild managed to repay outstanding rents and also raised sufficient funding to stand at the bidding. That just goes to show how vital the dock is. The IPC seeks to unleash the full potential of the dock, taking full advantage of its role as a logistic center, thus transforming Aram Alley into one of the most advanced commercial ports in the galaxy. Umfragen zu Absichten der Ladenbesitzer zeigen, dass immer mehr Geschäfte ihre Unterstützung für die Gilde und ihr Vertrauen in unser Wiederbildungsprojekt bekunden. And that, honorable ladies and gentlemen, is the rejuvenation that everyone has been hoping for. Okay, nö, 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 nö. Geschäftliche Meinungsumfrage der Auromallee. The shops think otherwise. According to the poll we conducted earlier with business owners, most of them have already partnered with the Merchant Guild and wish to preserve their current business model. Artistry Hardware is among the shops that registered this answer. Father has never been the shrewdest when it comes to business matters. I'm afraid his opinions don't constitute the most valuable insights. In agreeing with your approach, those shops may risk missing the bigger picture and opportunities for future growth. Du glaubst, sie wüssten nicht selbst, was das Beste für sie ist? Ming Shi, please share with us what the guild has in mind. As Xiao Han mentioned, the IPC sees the dock as the most valuable asset the alley has to offer. But for us, the local shops are what makes the alley special. The guild serves the sole purpose of helping local businesses. We will help the alley reclaim the title of the best night market on the La Fu. Best night market on the La Fu? With the IPC's funding pouring in, hundreds of commercial centers will sprout. Why would people come to Aram Alley when they have so many other options? Nobody cares about that title anymore. My sin. Ne, ich mache erstmal weiter. Aram Alley needs to adapt and reimagine itself. The future that the IPC offers will ensure its name is known in the most remote corners of the galaxy. Dann die Gemeinschaftsaktion? Take a look at this. Nein? You can't just present something. I can't say what this has to do with our discussion. Aram Alley needs to adapt and reimagine its. Okay, frag noch mal und wir Okay, Best das... night market on the La Fu? With the IPC's funding pouring in, hundreds of commercial centers will sprout. When people think of Aram Alley, they think about its food. The two notions can't be separated. We organized a crossover between the Merchant Guild and Spices Supreme. 
By sending out coupons and gifts, we attracted twice as many customers as we normally would. This shows that food is still a big reason why people visit the alley. Hey, auf dem bestehenden aufzubauen ist viel einfacher als bei neu anzufangen. The revival you envision involves throwing pots of money into building a port while forcing away most local businesses. Wouldn't that erase the very identity of the alley? Our approach protects the people who made the alley what it is today. That concludes our discussion. We will inform all participants of the result when a decision has been made. Thank you all for coming. Tja, die Debatte war jetzt erfolgreich. Das Ergebnis des Wiederverfahrens für das Gewerbegebiet wird nicht bekannt geben, aber beide Parteien haben sicher eine gute Vorstellung. Sorry, I was zoning out. I'd heard that Xiao Han had matured a lot since returning from his study abroad. It would appear the time he spent outside the Xianzhou really did make him a better person. Hmm, naja, aber wir sind ebenfalls reifer geworden. You're right. It really got me thinking. Even though it seems like we're doing the right thing, Will we still think so 10 years from now? Sorry. You don't have to listen to me daydreaming. I'll head back to the dock for now. Ja, ich komme dann erst gleich mit. Do you think the guild won the bid? Hmm. Sicher doch, wir sind die Protagonisten. It sure feels like it sometimes. Anyway, no point in standing around here worrying. I'm heading back to the alley. Talk to you soon. Gut, dann werden wir jetzt äh, sag, auch zurückkehren. Zurück zur Auromallee. Ich habe den kleinen Meister wieder hinzugefügt. Oh, hi. Wow. Wow, wow. Wow. Die Handelskette wird weiterhin das Gewerbegebiet auch im Allee verwalten. Das hättest du alles sagen können, bevor du mich in die Gruppe aufgenommen hast. Wir haben gegen dich verloren. Wir haben gewonnen? Unglaublich. Echt, äh, Madame Yukon? Dies ist das Ergebnis der Bewertung der Himmelsreisekommission, an dem ich nicht beteiligt war. Yippie! Sei nicht traurig, kleiner Meister. Und noch etwas, die Ab Abteilung Erhabenes Heiligtum der IFK wird der Gilde als Händler beitreten. Die IFK zählt als Händler? Und zählt trotzdem als Händler? Als Regionalleiter des Unternehmens hatte ich bereits Pläne, Verbindungen zur lokalen Geschäftswelt herzustellen. Für die Zukunft bitte... Bitte ich euch um eure Unterstützung bei der Wiederbelebung der Auromallee. Oh, fände mal, zu Schank, könnt ihr zum Dock kommen? Ich muss was sagen. Klar, bin unterwegs. Bin gleich da. Na gut, auf, auf, zum Dock. Na, hier ist jetzt auf jeden Fall wirklich erstmal lebhaftes Treiben. Wir haben eine gute Arbeit hier vorbracht. Ah, und Mr. President ist auch wieder hier. Oder jetzt erstmal da. Ah, you're here. I'm the one who dragged you into all this. I must thank you again. Thank you for everything you've done for the guild and the alley. Das ist sehr nett von dir. Yeah, all in a day's work. You two have done a lot to help us. You deserve every bit of praise. Now that I've finally got some free time, I'm starting to reflect on the choices I made and the reasons behind them. The President and Xiao Han had different perspectives because they came from different backgrounds. And I can't help but feel the decisions I made were somewhat restricted by my own background. The same can be said for all of us. If that's true, the only way to get a wider perspective is to leave my comfort zone and look outward. The answer to reviving Arum Alley isn't necessarily within the alley itself. 
And that's why I secured an internship opportunity at Pier Point with the help of Xiao Hong. Once I wrap up here, I'll be on my way. Tja, es ist schön zu sehen, wie Dinge in anderen Welten funktionieren. I plan to entrust the alley to you too. If you ever need any help, just ask the president. That's right. If you wish to continue with the inventory or logistics planning, come and find me. Oh, ich habe gar nicht bemerkt, dass du auch hier bist. I hope I can come back with new insights. Bye for now. I'll see you when I get back. Tja, wieder im Geschäft Teil 4 abgeschlossen. Loblied auf den Genuss erhalten. Bringe die auch mal wieder zum Wohlstand. Geschafft. Aber trotzdem fehlt hier doch noch irgendwas. Guess we can say that's it for today's episode. Be eager to help those in need and do one good deed a day. I like to practice what I preach, but I never thought we'd accomplish so much. Tja, alles... Ähm, naja, ich hatte mich nicht... Äh, Moment. Alles dank der Wette zwischen Scott und dir. I couldn't have backed down, could I? Besides, we got him good. It feels surreal that everything worked out for the alley. Ich weiß, was du meinst. Sure, there were clashes and distrust, but virtually everyone was acting in the best interest of the alley. If that hadn't been the case, the whole thing would have fallen apart. I say virtually because of Scott, of course. Lucky for us, he wasn't as smart as he thought he was. Betrüger kommen nie weit. Exactly. Madame Yukong would never allow malicious competition. If we hadn't taught Scott a lesson, the Skyfaring Commission would have done so anyway. Taking all that into account, did we get lucky? Or was Aram Alley always destined to pull through? Max, I I had never thought that you so much think about it. No. Max, I don't think that plays any role. Agreed. I guess the love and care for the alley brought everyone together. And that's why, despite all the difficulties, things turned out for the best. Good said, Sushang. <laughs> Monologues aside, there's still plenty of work to do to get the alley back on track. The doc still needs your help. Let me know if you run into trouble again. I'll be there. Talk to you later. Ja gut, an der Stelle wollen wir doch erst einmal sehen, was gibt es jetzt eigentlich noch zu tun? Es gibt erst einmal keine individuellen Bestellungen mehr. Es hat sich so viel verändert und doch ist diese Straße dieselbe gelebt. Bitte achte nicht auf die sentimentalen Äußerungen eines alten Mannes. Was kann ich für dich tun? Many people I converse with are surprised I'm able to speak so eloquently. Okay, es gibt eine letzte Inventaraufstockung. Versandziel 50 Kisten. Das waren schon mal 30 Kisten. Ja gut, das wäre dann unsere letzte Lieferung anscheinend. So, Händlereignis Herr Hu. Herr Hu, ein Großhändler für Spezialwaren, überlegt, ob er die Doc-Logistik auch für seine eigenen Zwecke nutzen kann. Gut, die letzte Mission. Händlereignis Herr Hu. Die letzte Mission, die letzte Aktion. Das letzte Ereignis, bevor wir erstmal unsere Arbeit niederlegen können.
Oh, ein Schmuggler. Ich habe dich schon mal in den Docks gesehen, mein Lieber. Du vertrittst eine Gilde und verfügst über Beziehungen in der ganzen Geschäftswelt. Auch ich bin ein Geschäftsmann, verstehst du? Dürfte ich mich denn an den Geschäften an den Docks der Auromalle beteiligen? Wo befindet sich dein Laden denn? Ah, bleib offen für Unkonventionelles, mein Lieber. Mein Laden befindet sich, wo auch immer ich hingehe. Aber nun ja, die Waren, die ich in meinen Laden anbiete, sind recht dubios. Du weißt, was ich damit meine, oder, mein Lieber? Ich bin gekommen, um mich erstmal bei mit dir zu... Um erstmal mit dir zu klären, ob das was werden könnte oder nicht. Ja, ich weiß, was du meinst. Du bist ein Schwarzmarkthändler. Wie kannst du es wagen, mich so zu nennen? Ich bevorzuge die Bezeichnung Großhändler für Spezialwaren, verstehst du? Die Behörden greifen seit neuestem auf der gesamten Lufo hart durch. Ist zum Verzweifeln. Ich muss dringend Medizin an einen meiner Kunden liefern. Kannst du mir helfen, das an den Docs zu klären, mein Lieber? Was für Medizin denn? Sie verstößt doch nicht einfach gegen die Gesetze der Jian Shu, oder? Keine Sorge, mein Lieber. Alles, was nicht verboten ist, muss folglich rechtens sein. Und all meine Waren fallen unter nicht verboten. Solange die Docs Langzeitverträge haben, nehmen wir keine privaten Aufträge entgegen. Das klingt nicht gerade, als würdest du mir vertrauen, mein Lieber. Ich unterstütze die Handelsgilde der Auramallee. Ich habe keinen eigenen Laden, verstehst du? Ich schlendere einfach nur so umher, aber die IFK wird nicht auf mich zukommen und irgendwelche Geschäfte mit mir abschließen wollen. Und Geld wird sie mir erst recht nicht anbieten. Wenn die IFK sich diesen Ort erst einmal unter den Nagel gerissen hat, wird hier kein Platz mehr für mich sein. Ich kann zwar einen offiziellen Vertrag mit einer Gilde schließen, aber dazu muss zunächst eine Vertrauensbasis geschaffen werden. Wie wäre es damit? Du hilfst mir bei der Zustellung eines Pakets und wenn es an sein Ziel angekommen ist, kommst du wieder zu mir. Danach können wir mal Zusammenarbeit sprechen, verstehst du? Was sagst du? Ja, ich übernehme das. Hey, ich mag offene Menschen wie dich. Du kannst ganz unbesorgt sein. Wenn du zu mir zurückkommst, werde ich dich großzügig belohnen. Nimm den modifizierten Meckerkranich mit und schicke ihn an einen hochgelegenen Ort. Ich markiere ihn dann auf deinen Navigator, damit mein Kunde kommen und die Waren abholen kann. Ich vertraue dir, mein Lieber, aber du darfst das Paket mit dem Waren unter keinen Umständen öffnen. Und nach den Kunden darfst du auch nicht fragen. Denk an meine Worte. Ja, meinetwegen, Herr Transporter. So, liefere die Waren an den angegebenen Ort. Und der angegebene Ort wäre wo? Irgendwo in Wolkenfurt. Warum können wir Herrn Huswar nicht direkt mit Meckerkranich zu seinen Kunden schicken? Hey, sind das Herrn Huswar, die du hast? Ich bin eine imposante Stimme. Danke, dass du so einen langen Weg auf dich genommen hast. Stell die Waren einfach hier drüben ab. Auf gar keinen Fall. Es war abgemacht, dass ich sie mit dem Meckerkranich abliefere. Hast du was in den Ohren? Gib schon her. Du willst bestimmt kein Ärger mit mir, also stell die Waren einfach ab, dreh dich um und verschwinde von dir. Sonst muss ich andere Seiten aufziehen. Dir den Wolkenritter vor dir genauer ansehen. Was gibt's denn da zu glotzen? Noch nie einen Wolkenritter gesehen oder was? Bei näherer Betrachtung stellt sie raus, dass das gar kein Wolkenritter ist. Ich kann naseweise Boten wie dich nicht ausstehen. Sense a storm. Stand still. Awaken. World cleansing dragon. Cut in the net. Nap time. Relax. Lance ablaze. Lance! Forward! Ja, gar kein Problem war das jetzt hier. Boom. Unglaublich. Wie dem auch sei, du musst die Waren immer noch mit dem Meckerkranich in den ausgemachten Ort liefern. Da war los! Okay, ich sollte die Waren doch platzieren, wo Herrn Huren. Haben wir. Jemand wird sie dort abholen. Die Ware ist am vorgesehenen Ort angekommen und wird zugestellt. Bitte nicht bewegen. Okay, wird gemacht. 
Weiter zum nächsten Ort. Die Ware ist im vorgesehenen Ort angekommen und wird zugestellt. Bitte nicht bewegen. Na gut, damit hätten wir jetzt gesagt, diese Mission auch erledigt. Der Meckerkranich kehrt zurück. Okay, du hast die Waren jetzt zugestellt. Geh jetzt zurück und sprich mit Herrn Huo. Nichts leichter als das. Damit hätten wir jetzt auch den letzten Händler... Anführungszeichen für Stock auch gekriegt. Verdammt, Mann, da bist du ja. Der Kunde hat mir gesteht, dass du die Waren wie besprochen zugestellt hast. Gab es bei der Lieferung irgendwelche Probleme? Nein, das war ein Klacks. Verstehe, da war es mit Problem umzugehen. Ich habe es dir als, alles andere als leicht gemacht, die Waren zuzustellen. Aber du hast dich sogar Wolkenrittern widersetzt, um sicherzustellen, dass ich meine Waren schmuggeln kann. Du bist einfach unglaublich. Keine Sorge, das war kein echter Wolkenritter. Der Thron der göttlichen Vorsehung hat es also nicht auf dich abgesehen. Das war ein von mir beauftragter Schauspieler. Du vertraust mir also nicht, was? In dieser Branche muss man eben überaus vorsichtig sein. Entspann dich, mein Lieber. Du hast meinen Test bestanden und mein Vertrauen gewonnen. Ich werde tun, was du sagst. Ich werde als unabhängiger Einzelhändler mit dir zusammenarbeiten. Ich verspreche dir, dass es am Dock eine stetige Nachfrage nach Paketsendungen geben wird. Aber sie werden alle von wirklich existierenden Absendern aus Geschäften in der Auraum erledigt haben. Das klingt seltsam. Was hat es damit auf sich? Keine Sorge, es werden ordentliche und anständige Waren sein. Natürlich entstehen so viele Aufträge nicht aus dem Nichts. Du kannst bei mir einige wertvolle Rezepte kaufen. Eine Hand wäscht die andere. Wie wäre es damit? Tja, dann viel Erfolg. Wir sind berühmte Geschäftsleute, du und ich. Früher oder später werden wir ein Vermögen machen. Sollte ich in Zukunft Hilfe benötigen, werde ich mich an dich wenden, mein Lieber. Ja, danke. Tja, schalte alle Bestellungen frei, die wiederholt abgeschossen werden können. Äh, ja. Das Handhaus Nummer 8. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt aber nicht mal so ganz sicher, was damit jetzt gemeint ist. Hm. Erstmal weiter, weiter. Was gibt es hier zu kaufen? Ja, ich würde mal sagen, was er sagt, für mich aktuell viel zu teuer ist. Ich muss demnächst erstmal wieder ein paar Credits verdienen. Aber was jetzt erstmal am wichtigsten ist, wir haben jetzt erstmal die letzten drei Zertifikate gekriegt. Und Wohlstandsstufe 20 erreicht. Gut, Inventaraufstockung, was haben wir da jetzt noch? Neue Bestellung. Hm. Moment, das Ganze kommt mir doch jetzt irgendwie... Ach, warte mal, das ist ja wirklich eine Wiederholung, glaube ich. Tja, das ist ja genau das, was ich hier sag, schon mal gemacht habe. Aber habe ich dahingehend jetzt überhaupt einen Sinn davon?
Tja, ich weiß also jetzt nicht so ganz, ob das Ganze überhaupt noch einen Sinn für mich hat, jetzt das zu machen. Eigentlich ja nicht. Wir haben jetzt, äh, sag alles abgeschlossen. Wir haben Erfolge erzielt. Bringen die auch um alle wieder zum Wohlstand. Und dann das Phantos Nummer 8. Ist sicherlich auch irgendeine Anspielung, aber ich wüsste jetzt, äh, sag nicht wozu. Das Phantos Nummer 8. Naja, Mission abgeschlossen. Hm, für ein paar Warps reicht es ja jetzt noch nicht. Tja, aber wir haben jetzt auf jeden Fall das Ganze abgeschlossen. Wir haben es geschafft, die Aurum Allee wieder auf Vordermann zu bringen. Und damit steht uns ja gesagt die Zukunft mal wieder frei für neue Missionen, für neue Missionen. Warte mal, hatte ich doch glaube ich schon gesagt. Und für neue Stellariade. Und ich glaube, ihr könnt euch jetzt denken, was als nächstes käme.